अम्मा तेलुगुमोम चानल तरपुनो मी अंदर की ईद मुबारक इप्पन नेनु पिल्ले ला लंच बॉक्स को सम पन्नीर रेस चेस तुना नंदी मुंदका पन्नीर पन्नीर नी संडगा कट्चे सेस तुना ने स्मॉल क्यूब्स लागा कट्चे सेस तुनी दानी कुंचो ऑयल ला फ्राई चेस कुटना नो इला कुंचो गोल्डन ब्राउन कलर होच्चे दागा मन फ्राई चेस को वालंडी इप्परे ने सरे फ्राई चेस इन दरवाता दानी नी � इपुन ने कुकर तीस को नहीं अंदर लो होल गरम मसाला वेसनु चेक का लवंगा इलाची बिरयानी आकु स्टारेनिस जाजकाई ये वन्नी वेस को ना नंदी ये वन्नी कोड़ा कुछ जो फ्राई है ये तटल का मनोदानी फ्राई चेस को वाली होल होल गरम मसाला मोत्ता ने कोड़ा ने वेस को ना नो चुड़ैली इधर फ्राई आई पेट के दां ये पुर्दे इंटलो ने नो सन्नग का कच्चे इसको ना ऑनियंस वेस करूँ ना नो ये ऑनियंस को डा कलर चेंज है इधर तलगम मनो फ्राई चेस को वाली इरोज कुड़ा नन्हे व्यूअर्स आड़ी आ रहेंडी वन पॉट रेसिपी सावी चुपिच मनी काबटे ने नो ये रेसिपी ने नो चुपिस ना � ये पुरी इंद्रलो ने नो टोमेटोस वेस्ट करना नंदी ने नो टू ऑनियंस कटचेस वेस्ट करना नो अलगे टू टोमेटोस ने कोड़ा कटचेस कोन वेस्ट करना नो ये टोमेटोस कोड़ा बागा मग्गे पो वाली आ ये भी बागा मग्गे वर्क को मन दिनी फ्राई चेस कॉल्स करूँ तुम्हीं चुड़ैल टमाटर कोड़ा मग्गे पो इंद्रलोम कारे, चिल्ली पाउडर वेस करना नो, अलग है, गरम मसाला पाउडर वेस करना नंदी, ये मुद्दम बाग मिक्स है तटल का मनं कल्प को वाली, ये तो चाला इजी का चीज कोचू, ये पर अंदर की कुड़ा पनीर एंड अंदर की स्टीम उठने का दंडी काबटे मनो आपड़ आपड़ इलान टी फूड चेस करने पिल्ला लेके लंच बॉक्स ले इस्ते फालो कोड़ा पिल्ला लोगों ने बागा एंजॉय चेस दारो इपुर दे इपुर इन दिलो ने नो मुंदिका फ्राई चेस पिट कुनान का दंडी पनीरो अद्वेष नानो इपुरे ना सरे पनीरो फ्राई चेस कुंटे वाटर लो वेंटरे वाटर लो वेसे इंडी मेरो बिड़िका पिटे सरे ने चाला गेट्टिका होतुं दी टेस्ट कुड़ा मार पोतुं दी अदे वाटर लो वेसे चाला स्मूथ का उन्तुं दी काबटी ये पन्ने इतनी चाला स्मूथ का ये दिच्छे यालन नहीं लेकिन गेट्टी का कद पे बंटे आदि मुद्दतंग कोड़ा ब्रे ये ये इवरी को पोतने का ना काबटे नम्बर दिका दानी मिक्स चे याली ने नो राइस में ऑलरेडी ने नो मुंदे आपका ऑफ एन अवर मुंदे नान पेट पेट कुना नो ने नार्मल राइस से यूज़ चेस ना नन्हे मेरे कावल अंटे से बासमती राइस कोड़ा यूज़ चेस को चुन ने सोना मर सोना मसूरी ने यूज़ चेस ना नो इधे ऑफ नवर नान पेट कुना ना नान पेट कुना राइस ने नो टू कप्स राइस दिस कुना ना काबटी फोर कप्स वाटर नी ऑलरेडी पक्कन बॉईल चेस तो ना नो एप्रेन ना सरे बॉईल चेस ना वाटर वेसा मो अंटे राइस है ना ये द बाग का पड़ी पड़ी का उस नंदे काबटी मनमु इटला बिरियानी लेकर ने ये द ना पुलाउस चेस द पुरु कुछ जो वाटर ने बॉईल चेस करे यूज़ चेस डम मंचित है अंटे वीडियो का नार्मल वाटर वेसे बदलो कुछ जो बॉईल्ड वाटर वेसा मन कोण निकल अपुरु राइस कोड़ा दिन बाग मिक्सचेस को वाले वक्सरे मसाला मुद्दतंग गुड़ा अन्नीट की पट्टे तटले का वक्सर मिक्सचेस को वाले ने नो साल्ट वेस्ट ना नंदे अपने ना सरे साल्ट अनेत मनो वाटर वेसिंग तरवाता मनो टेस्ट शुष्ट मनो करेक्ट का तेलुस तुन्दे अंटे वो साल्ट सर पे इंदा लेदा नेदे मनो मुंद वेसिंग दान कंटे वाटर अंता वेस्टन का दंडे वेसिंग तरवातो कसार चेक चेस को नहीं आ टाइम लो मनो कावल एंडिंग 
నేను దీన్ని మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు నేను కుక్ చేసుకుంటానండి మూడు విజిల్స్ వచ్చేసాయి మన పన్నీర్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒకసారి మొత్తం ఒకసారి కలిపి చూద్దామండి ఎందుకంటే అడుగున మసాలా కూడా ఉంటుంది కదా మనం ఈ రకంగా మొత్తం కలిపామంటే మసాలా మొత్తం రైస్ అంతటికీ పడుతుంది కాబట్టి ఒకసారి మొత్తానికి కలపాలి అంటే విజిల్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే అంటే ఫ్రెషర్ పోయిన వెంటనే మనం కుక్కర్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా మిక్స్ చేయకూడదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాతనే మనం మిక్స్ చేయాలండి అప్పుడే మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది నేను పిల్లల లంచ్ లంచ్ బాక్స్ కూడా రెడీ చేశాను ఈరోజు నేను పన్నీర్ రైస్ చేశాను అలాగే డేట్స్ ఇచ్చానండి పిల్లలకి చాలా మంచిది డేట్స్ అంటే దానివల్ల వాళ్ళకి ఐరన్ అంతా వస్తుంది కదా పిల్లలకి కాబట్టి డేట్స్ ఇట్లాంటి ఏదైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక్కొక్కసారి డేట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ మనం బాక్స్లో అరేంజ్ చేసి ఇవ్వాలి అప్పుడే పిల్లలకు కూడా అన్ని టేస్ట్ తెలుస్తుంది మార్నింగ్ చాలా మంది అంటారు నా వ్యూవర్స్ కూడా నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు 
మీరు మార్నింగ్ అంత పొద్దున్నే లేచి ఏం చేస్తారు మీరు నైట్ లేట్ గా కొడుకుంటారు కదా మళ్ళీ ఎట్లా లేస్తారు ఏం చేస్తారు అంత పొద్దున్న లేచి మీకు ఎందుకు అంత పొద్దున్నే లేవడం అంత అని నేను నైట్ వచ్చి లెవెన్ కి కొడుకుంటారు ఎందుకంటే నా వీడియోస్ అన్ని నేను అప్లోడ్ చేసుకుని మొత్తం అంతా రెడీ చేసుకొని అన్ని నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సింది అంతా రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి అలాగే మీ మెసేజెస్ కూడా వస్తాయి కదండి అన్నిటికి నేను రిప్లై ఇచ్చి నేను పడుకుంటాను నెక్స్ట్ నేను ఫిక్స్ అయిపోతాను ఎవరిని అంటే నేను అలాగే కానీ ఏది పెట్టుకోను నాకు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఫోర్ ఫిఫ్టీ నుంచి నాకు మెల్కి వస్తుంది నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలానే పడుకొని నేను థింక్ చేస్తాను అంటే నాకు సెల్ఫ్ టాక్ నేను చేసుకుంటాను ఈరోజు ఏం చేయాలి పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్కి ఏం పెట్టాలి అనేది నేను డిసైడ్ చేసుకుంటాను ఈ రకంగా నేను ముందు నుంచి నేను ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాను కాబట్టి నాకు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి లేకపోగానే మిగతా ఆ పనులు అవి నేను ఫాస్ట్గా చేసేసుకుంటాను పిల్లల స్కూల్కి వెళ్ళే లోపలికి నా పనులు మొత్తం నాకు ఫినిష్ అయిపోతాయి ఇది అండి మీ డౌట్ అంతా క్లియర్ అయిపోయిందా చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఏం చేస్తారు ఎలా లెగుస్తారని ఇదేనండి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఫస్ట్ది వచ్చి అలారం వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ పెట్టుకోండి సెకండ్ది వచ్చి అలారం క్లాక్ వచ్చి మీకు దగ్గరలో కాకుండా కొంచెం దూరంగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మీరు లెగిచిన వెంటనే ఆ రోజు మీరు చేయాల్సిన పనులు అన్నింటినీ మీలో మీరు సెల్ఫ్ టాక్ చేసుకోండి ఈ మూడు మీరు చేశారు అంటే తప్పకుండా మీరు ఎర్లీగా లెగుస్తారు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు మీరే ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేచి పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి లేచే వాళ్ళకి ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేచే వాళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటారు డే మొత్తం యాక్టివ్గా ఉంటారు వాళ్ళు అదే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి లేచే వాళ్ళు వచ్చి చాలా లేజీగా ఉంటారు ఏ పని చేయాలన్నా వాళ్ళకి కొంచెం బతుకంగా అనిపిస్తుంది ఓకే కొంచెం తర్వాత చేద్దాంలే ఇప్పుడే చేయాలన్నట్టు వాళ్ళకి ఉంటుంది అదే మార్నింగ్ లేచే వాళ్ళకి మనం ఫ్రెష్ మూడ్తో లేపిస్తాము చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆ రోజు పనులన్నీ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫినిష్ చేసేస్తాము అన్ని పనులు కూడా టైంకి ఫినిష్ అయిపోతాయి మనకంటూ మనకు చాలా టైం స్పెండ్ చేసుకోవడానికి దొరుకుతుంది అంటే నాకు తెలిసింది నేను చెప్పాను అంటే ఇది వ్యూవర్స్ రిక్వెస్ట్ చాలామంది నన్ను అడిగారు ఎలా లేగాలి మా కొన్ని టిప్స్ చెప్పండి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడానికి అని అడిగారు కాబట్టి నేను ఇలా చెప్పానండి అంటే మీకు నచ్చినట్లయితే కమెంట్ చేయండి ఓకే అండి మాకు నచ్చింది అని లేకపోతే మీకు తెలిసిన ఇంకేమన్నా టిప్స్ ఉన్నా కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అది మన వ్యూవర్స్కి నేను షేర్ చేస్తాను అవి మిగి మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి యూజ్ అవ్వచ్చు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు నేను వడా కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ముందుగా దీనికి కావాల్సింది పచ్చి శనగపప్పుని ఒక టూ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి ఆనియన్స్ టొమాటోస్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ డ్రై రెడ్ చిల్లీ సోంపు ఇది సోంపు అండి బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగం ఇలాచి ముందుగా మన మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్న పచ్చి శనగపప్పుని మిర్చి అండ్ సోంపు వీటిని మిక్సీ పెట్టుకోవాలండి అంటే బర్కగా పట్టుకోవాలంటే మరీ స్మూత్ పేస్ట్ లాగా చేయకూడదు కొంచెం మనం పట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం బర్కగా అనిపించాలి ఈ రకంగా కచ్చాపచ్చాగా మనం దాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని దాంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలండి దీన్ని చాలా రకాలుగా చేస్తారు నేను వచ్చి దీన్ని ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టి చేస్తాను కొంతమంది వచ్చి దీన్ని డీప్ ఫ్రై కూడా చేస్తారు ఆయిల్లో కాకపోతే నాకు ఇట్లా ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టి చేసుకుంటేనే స్టీమ్ మీద బాయిల్ అయిందే నాకు టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ముందుగా ఇడ్లీ పాత్రలో దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసి దాన్ని బాయిల్ చేస్తున్నాను దీన్ని మనం ముందుగా కలిపెట్టుకున్న పచ్చి శనగ పప్పు దీని అంతటిని నేను చిన్న చిన్నగా వడల్లాగా చేసుకొని ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకొని ఈ రకంగా నేను కుక్ చేసేసుకున్నానండి ఇది తమిళనాడు ఫే ఫేమస్ అండి దీన్ని వచ్చి సైడ్ డిష్గా ఇడ్లీ ఇడ్లీలకి సైడ్ డిష్గా తింటారు దీన్ని ఈ రకంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకోవాలి ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి హోల్ గరం మసాలా వేయాలండి బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగ ఇలాచి వేసి కొంచెం ఫ్రై చేయాలి అది ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకోవాలండి ఇది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు మనం దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్రై అవ్వడం కోసం నేను కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను సాల్ట్ వేస్తే ఆనియన్స్ తొందరగా మగ్గుతుంది కదా కాబట్టి నేను కొంచెమే సాల్ట్ వేస్తున్నాను చూడండి ఆనియన్ అంతా మగ్గిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వన్ స్పూన్ వేసుకున్నాను దీన్ని అంతా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి ఆ అల్లం
గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇది మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా మనం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సన్నగా కట్ చేసిన టొమాటోస్ వేసుకుంటున్నానండి నేను టూ టొమాటోస్ ని వేసుకున్నాను టూ ఆనియన్స్ అండ్ టూ టొమాటోస్ ఇవి ఈ టొమాటో వచ్చి బాగా మగ్గాలండి మగ్గే వరకు మనం దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మగ్గడం కోసం నేను కొంచెంసేపు కవర్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి టొమాటో అంతా మగ్గిపోయింది కదా టొమాటోలో ఉండే వాటర్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది దానిలో ఆయిల్ కూడా పైకి తేలుతుందండి అంటే అది ఫ్రై బాగా కుక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కట్ ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వడలు ఉంది కదండి కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా దాన్ని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అంటే ఈ రకంగా కుక్కర్లో కాకుండా మీరు డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు అండి డీప్ ఫ్రై చేసినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాకపోతే నేను వచ్చి ఈ రకంగానే చేస్తాను నేను కొంచెం కొబ్బరిని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నానండి కా అంటే కోకోనట్ మిల్క్ లాగా కాకుండా దాన్ని నేను వడకట్టుకోలేదు జస్ట్ కోకోనట్ని మిక్సీలో వేసేసుకొని అది మొత్తాన్ని వేసేసుకున్నాను ఇది కొంచెం సేపు అది కొంచెం కుక్ అవ్వాలండి కొంచెం ఒకసారి సాల్ట్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కోకోనట్ మిల్క్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ తగ్గొచ్చు నేను సాల్ట్ వేస్తున్నానండి నాకైతే కొంచెం సాల్ట్ తగ్గినట్లుగా అనిపించింది కాబట్టి నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసి కవర్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది మన వడా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది ఇడ్లీలోకి చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్